Так. Саша Катя разбили на я говорила, что есть мой дети, такая семья, но ничего не было. Была тишина, пустота и темнота, изображений не было. Когда я проснулась, я поняла, что я была во сне, но во сне я знала, что была. Это не сказать, что сон я сне не знала. Альбина была в Австрии, но не в Сейне, а я в сне. В разных случаях она на отказ платит студенте Эли Зенбейер. Сами Эльси Меркендарки, что я не видела своего родного имени. When I woke up, when I woke up, I understood that I was dreaming, but even when I was dreaming, I knew that I existed. Is it what we call deep sleep without dreams? Can you explain further again the no images, right? It says no images. While I was dreaming, I was saying I am. While I was dreaming, the dream is just a dream state. Это состояние сновидений, но, space, но в этом состоянии сновидений being, вы осознавали бытие, <coughs> бытие самой тишины. Mm -hmm. Вы осознавали тишину. Yeah. Am, am, am. И было вот это я есть, я есть. И вы говорите, что не могли найти себя. Но тем не менее, это я, оно там было. So, as a silence, you were conscious of. Как uh, та тишина, которую вы осознавали. You are that. Вы есть это. So, remember, to be conscious of that. Помните, что Осознавать это значит осознавать свое бытие этим, а не осознавать что-то. Вы есть оба. Тело и то. Это ваш изменяемый аспект. Ваш непостоянный аспект. Silence, и тишина это ваша безымянная, бесформенная реальность. So silence, осознавать тишину right? значит осознавать свое безымянное, бесформенное yeah. существование. Сперва я это. Right? Then I'm 
conscious of that. Затем я осознаю это. Then I am that. Затем я и есть это. Then that and this. Затем это и то. Are one. Является одним. And then there is no I in me. <coughs> Тогда больше нету вообще никаких я. No self in me. Больше я нет. No separate individual self. Нет никакого отдельного индивидуального я. They are not stages of enlightenment or awakening just. Это не какие-то этапы пробуждения или просветления. They are just shifts of perception, and the perceiver is still is there. Это просто такие переходы восприятия, но воспринимающий он все еще там есть. I am this. Я и те. Then I am conscious of that. Затем я осознаю это. Then I am that. Затем я это. Then that is this. Затем это есть то, то есть это. <coughs> И на этом вся игра заканчивается. No Больше никаких я. See, when, see, это значит, что вы достаточно серьезны. Dreams, right? Что даже в ваших снах they, they worry, продолжается самое исследование. Или мысль об этом, об этой теме продолжается. То есть больше материальные штуки, они в сон не попадают, но попадают в духовные. И в конечном итоге даже этого не будет там больше. Может быть, что-то подсознательное будет во снах показывать. Если бы там во сне не было этой мысли, я не те, я те, я те, но только темнота, то тогда это было бы глубоким сном. Никаких там образов не было бы, нет мыслей, ничего. Только темнота. Но при этом вы осознаете бытие. Однажды вы будете осознавать бытие. Это состояние бодрости, state, состояние сновидений, в глубоком сне. И все это есть сознание. Потому что идея с сознанием, которое есть форма, исчезает. Михаил спрашивает, и при этом мой отец интересовался сам исследованием. К счастью, не отягощен никакими духовными знаниями и практиками. Я порекомендовал ему вас. Теперь он смотрит ваш канал на YouTube. Он просил, чтобы я у вас спросил вопрос в том, что он убежден, что мысли возникают в мозге, так как ученые могут отслеживать активность на определенных участках мозга. Тут у него не сходится с тем, что мысли появляются из ниоткуда или из источника. Объясните, пожалуйста. Михаил Ханул Смитер, my father got interested in self-inquiry. Happiness is, he doesn't have any knowledge of spiritual knowledge and practices, and I recommended him to listen to you. Now he is watching your YouTube channel and he asked me to ask you that, <coughs> that his question is that he is convinced that his thoughts appear in the brain because scientists can trace the activity of particular brain area and the theory seems to be for him it seems to be contradiction contradiction because you say that the thought the thought comes from nowhere or from the source it seems it clear <coughs> they appear in the brain да они появляются в мозге the brain is consciousness right? мозг это сознание so they appear in consciousness the mind is an appearance in consciousness они появляются в сознании. Ум это 
проявление сознания. Каким-то образом ум отражается в мозге, в мозгу, в мозге, но они там не появляются. Проблема с учеными в том, что нельзя изолировать отдельные участки мозга. Нельзя сказать, что вот это вот сердце, это мозг, это то, это все. Это тело, это единый единый организм. Для практических каких-то целей придется, конечно, это делать, этим пользоваться. Если вы идете, например, в магазин и говорите, что нужно что-то для рук, потому что вот они ножницы, кто-то предлагает вам перчатки. Но если вы действительно внимательно посмотрите, если нет знаний никакого, вы ничего не можете разделить или наоборот соединить. Не будет знаний ни о разделении, ни о единстве. Тело это как, извините, это как вот, например, сказать, что есть пять пальцев. Но это одно тело. So так же, как вот это все, это одно тело. So brain, heart, lungs, stomach, system, system, cells, energy, То есть мозг, сердце, легкие, нервная система, кишечник, пищеварение, клетки, энергия, все это <coughs> одна штука. Если вы пойдете глубже, то нет такого, что одно тело. Это тело это тотальность сознания. Тотальность проявления. Это значит, что есть только одно сознание. Вся Вселенная это одно тело. И это и есть сознание. Вместе с энергией, которая оживляет это все. Тогда получается, что у нас нет одного сознания, такого человеческого сознания. У нас есть тогда, так сказать, универсальное вселенское сознание. И теория большого взрыва состоит в том, что сознание, оно откуда-то пришло, появилось. И в том, что в какой-то момент было начало происхождения сознания. И это место происхождения – это то, что мы называем источником. То есть, извините, сознание происходит из источника. Ум также происходит из источника. Есть один единственный источник, из которого все появляется. Если вам повезет, и вы увидите процесс просыпания, Пробуждение, просыпаетесь. Вы просыпаетесь, то есть ну, как в кровати, когда просыпаетесь, вы увидите, что сперва есть новый Махарши, он очень Хороший рисунок, рисунок создал по этому поводу. Я говорю сейчас о моем опыте. Я вам даю точку отсчета для того, что, на тот случай, если вдруг ваш отец захочет как-то как поисследовать. 
Мне кажется, что этот рисунок можно найти в одной из книг по роману Махарши. Then darkness. То есть, когда сначала есть темнота. The so-called nothingness, which is consciousness, not the absolute. Так называемое ничто, которое, которое является сознанием, это не абсолют. The absolute reality is the awareness of nothingness and its place of reality when it, when it is located. Абсолютная реальность это осознанность о том, что есть ничто и о том, что есть источник этого. Когда вы просыпаетесь, появляется свет, который происходит из этого ничто. И затем этот свет, энергия, он смешивается с паттернами, с возможностями. Называйте это как хотите. Then the, the light illumines the sense organs, animates the body, and then свет освещает тело, оживляет органы, и затем and then there is body consciousness, the consciousness of the world. И затем появляется сознание теле, сознание у мира. And then the mind kicks in at the end. И затем в самом конце уже выскакивает ум. As the thought I. После того, как появляется мысль я. Meaning identity with the body. То есть отождествленность с телом. So light comes from the source, energy comes from the source, patterns come from the source, mind comes from the source, a single source from where everything is coming from. То есть энергия приходит из источника, свет приходит из источника. Light comes from the source, energy comes from the source. Matter comes from the source. Materia приходит из источника. Patterns, patterns, and then mind, thought comes sources from the source. Um, mind, also comes from the source. So the father is partially right. Your father is partially right. The thought is reflected in the brain. The mind is reflected in the brain. But it's reflected in consciousness here in the universe. So there is not even your mind or my mind. The mind is also collective. Но также она отражается в коллективном сознании. Ваш ум это не ваш ум и не твой, и не мой ум и не твой, не мой ум это одна коллективная такая штука. Но мозг не порождает мысли. На самом деле сознание не может создать ничего. Потому что сознание само по себе является созданием, проявлением чего-то. Все изменения в проявленном, то есть в сознании, является также эффектом изменения частоты почему часто цикл энергии частоты энергии которая меняет зачем которая порождает изменения моделей поведения, включая даже то, как каким образом вы думаете. Но это эффект. Причина является чем-то другим. Это то, что мы называем источником. И это наша безымянная, бесформенная реальность. Это то, что мы, по сути, своей... Поэтому мы говорим, что когда вы осознаете эго, эго исчезает. Но это происходит из-за присутствия осознанности. При помощи осознавания. Мысль меняется. Материя меняется. Частота энергии меняется. 
the time series with the EFM, the chemical reaction between the, 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 the change of the behavior of matter takes place because of the presence of an observer. Если я понимаю правильно, то ученые говорят, что поведение материи меняется в присутствии наблюдателя. So thought is material. Мысль материальна. They call it something body, right? это тонким телом. But still it's material, it's still the body, it's still something. Но все еще это что-то материальное, то есть это тело, это что-то. It's still something that is manifest. То есть это что-то, что проявлено. This is when sometimes when you do the inquiry, Поэтому иногда, когда вы делаете там исследование, mind disappears. Он исчезает. And then body disappears. А затем тело исчезает. Yeah. What is left is the source. А затем тогда что остается? Остается источник. This is how you realize this the energy comes, light comes. Так вы понимаете, что энергия приходит, свет приходит, тело приходит и начинает существовать. Сознание теле, сознание обо всем остальном, затем ум. Хорошо. Александр Романа говорит, что нужно найти, откуда возникает эго. Это возможно или это такой прием, чтобы успокоить ум? А Александр Романа says that uh, you have to find from where the ego comes from. Is it actually possible or is it just some tool to calm down the mind? Mm -hmm. the, the thing is that if, because once we need to be the ego, Дело в том, что из-за того, что вы верите, что вы есть эго, ego, кажется, что эго найдет свой источник. Когда вы ищете источник эго, когда вы ищете, откуда эта идея «я есть эго» происходит, so this idea disappears. Тогда при этом эта идея исчезает. Это значит, что ум находится в покое. Mm -hmm. И он находится в покое, находясь в своем источнике. И тогда чувство разделенности, представление о том, что ум является отдельной сущностью, исчезает. Исчезает источник. Тогда вы осознаете, что вы есть источник. По своей сути источник. So who realizes the source? Тогда кто осознает источник? The source. Источник. The self is another name for the source. Истинное я. Истинное я это еще одно слово, название для источника. We create self. То есть истинное я откроет саму себя. By itself. Само по себе. To itself. Самому себе. As a self or the source как истинное я или как источник. Когда Роман Махарши проводил самоисследование, он говорил, что я осознал, что я есть истинное я, которое превосходит тело. Но кажется, что это и при этом кажется, что это Роман, который осознал тело, ой, извините, осознал источник. This is one of the main confusions of Это одно из самых главных заблуждений. One of the main traps. И одна из самых главных ловушек. Even when the source is realized, see? Даже тогда, когда вы осознаете источник, like I, все равно будет такое, что это я осознал источник. So you realize yourself. Вы осознаете свое я. That's what you really are. Это то, что вы на самом деле есть. А все вот это вышло из вас, появилось из вас. Поэтому тогда, когда отождествленность с телом исчезает, 
тогда каждое тело будет вашим телом. No Больше нет индивидуального сознания. Сознание — это все, что вы осознаете. And then you realize you're suddenly your source. И когда вы осознаете, что вы есть источник, and nothing is perceived as different, separate, apart, independent from yourself, the source. И вы не не воспринимаете ничто как нечто отдельное, независимое, отличное от вас, от источника. I was corrected by my teacher when I say I am one with that. Как-то я сказал, что я являюсь одним с этим, и мой учитель меня поправил. Я сказал, что я почувствовал, и мне показалось, что я являюсь одним с этим. Он сказал, что нет, ты есть это. Убери свое чувство разделенности с этим. Избавься от него. Conscious of being. В этом смысл выражения uh, начать осознавать бытие. Не то, чтобы это right. бытие как сущность какая-то. Вы начинаете осознавать свое бытие, которое не есть что-то и не есть нечто. It's not being and, and not. It's neither being or not being. Please, please don't try to understand me. Антон Максимский, должно ли быть особое состояние какое-нибудь для связи с источником? Совсем источник может недостаточно долго и изреченно, нужно ли внимание снижать, потому что его не хватает. Антон Максимский, does there have to be any special state to To get connected to the source, I'm looking at the source, maybe not uh, for a long time, or what is enough acknowledgement. Do I have to train my attention? Because I feel that I don't have enough. Who is the question? Anton Musinsky. Anton, please. The question says, how can I? Does there have to be a special state to get connected to the source? Okay, that's it. To get connected with the source. Right? So the I who wants to get connected with the source is not separate from the source, so we cannot get connected. Right? Mind is thought. Um, это мысль. So the idea is to be free from thoughts for some time. Идея в том, чтобы быть свободным от мыслей на какое-то время. Long enough. Достаточно долгое отрывок времени. To become aware of an enduring, to become conscious of an enduring background of silence. Для того, чтобы начать осознавать фон тишины. This background of silence. Этот фон тишины. Is the source. Есть источник. So you will not become conscious of the source. Вы не начнете осознавать источник. The idea of you 
представление о вас, о самих себе, то есть сум исчезнет в источнике. И тогда вы осознаете, что вы есть источник. Идея состоит в том, чтобы потерять сознание о уме на время. To realize to be the source of the mind. Для того, чтобы вы поняли, что вы есть источник ума. So what you need is to keep the mind quiet. Что нужно, это держать ум тихо. The mind is quiet. Ум тихий. But it still is there as a seeker looking for something to happen to the seeker. The seeker wants to experience something, right? Ум тихий, но все еще он там есть, как ищущий, который ждет, что что-то там с ним случится. Namely the source. Sorry? Namely the source. The mind is expecting the source to reveal itself to the mind. But this idea of, of being the observer of the source also will disappear. This is the, the, the I source. Но эта идея о том, что вы являетесь наблюдателем источника, она исчезнет. Это и есть я внутри. So this is a quiet mind. Это тихий ум. And there is still there is an identity with this quiet mind. Но все еще есть отождествление с этим тихим умом. With this quiet, apparent individual self. С этим тихим, кажущимся индивидуальным я. But somehow this apparent individual self will disappear for a split second. Но каким-то образом это кажущееся индивидуальное я хотя бы на долю секунды исчезнет. There is a realization of being the silence, right? И тогда будет понимание того, что вы есть тишина. So if individual self disappears, если индивидуальное я исчезает, then and what remains is the silence. И то, что остается, это тишина. So there is no other entity apart from the silence that becomes conscious of silence. То тогда получается, что нет там никакой другой сущности или существа, которое начинает осознавать тишину. So the помимо тишины, тишину никто не осознает. So the inquiry quiets the mind. А не исследование заставляет вам замолчать. As far as the practice is concerned, и по, по ходу мы говорим о практике, дальше тихого ума зайти нельзя. Realization will be, will take, will take place by itself. Реализация произойдет сама по себе. See, the mind will collapse by itself by its own weight. Ум развалится сам по себе по своим собственным весам. It's like when you are not moving in the ocean. Это как когда, если вы не двигаетесь в океане, swimming, если вы не плывете, then you will drown by, drown by your own weight. вы потонете просто под своим собственным весом. In the same way, when the mind is not moving, Точно так же, когда ум не двигается, он потонет в тишине от своего собственного веса. So first I'm looking for that, see? Сначала я ищу чего-то. Затем я начинаю осознавать эту тишину. But this apparent conscious being, right, Но это кажущееся сознательное существо исчезает. And it becomes obvious, и становится очевидно, that I am what I am conscious of, which is silence. что я есть то, что я осознаю, и это есть тишина. Замысловое собой такое, что нет желания заниматься самоисследованием, когда все в порядке. Только когда происходит какое-то внешнее событие, которое провоцирует несколько страх или агрессии, начинают э, интересоваться всем, что происходит. Наверное, это не работает, так как исследователь начинает с целью избавиться от принципов, а не с целью на самом деле выяснить, кто же я есть. Anonymous and I noticed that there is no desire to do self-inquiry when everything is going well. Only when something happens, like uh, <coughs> something that provokes some bursts of fear or aggression or threat, um, asking to whom it is happening. Probably it is not working because the self-inquiry uh, 
just to get rid of these symptoms of the blood to figure out really who am I. Good. Then, Question. Please. When the mind is quiet means when there is no conflict. Когда он тихий, то есть когда нет никакого конфликта. There is, there is peacefulness, right? Есть покой, спокойствие. Если я то есть если я чувствую себя хорошо. Means that the ego sense is not present. We don't even know it. Это значит, что чувство эго нет в этот момент, но мы этого даже не знаем. So the thought that we try to get rid of is not the, the practical thought. И мысль, от которой мы хотим здесь избавиться, это не практические мысли. It is when the I am the body, we are the brain. Это когда появляется идея, я есть тело. And the I am the body, we are we are writers when my ego is either my my identity see, is either challenge or pride. И эта идея понимается тогда, когда моя, мое отождествление с телом либо ему бросается вызов, либо когда, наоборот, меня хвалит он или какая-нибудь. Либо когда меня унижает, либо когда меня возвышает. Цезар, ты дурак. Цезар – это имя для тела. То есть, когда приходит эта идея, я есть тело, и думается, что я ему глупый, я умный. Или кто-нибудь говорит, что Цезарь, ты такой умный, ты великий мастер, и так далее. И тогда Цезарь чувствует себя возвышенным. So if this thought, если эта мысль, what you have to get rid of, извините, это та мысль, от которой нужно избавиться. Then, then you have to do inquiry. И тогда вот в этих случаях нужно делать самоисследование. So the inquiry is done by the ego. То есть самоисследование делается, выполняется эго. So if there is no ego, если нет эго, then who is going to make any questions about what? То yeah. кто тогда будет какие задавать вопросы? Now, there, there, can you give there's something else in the question? Can you, can you write it, please? I noticed that uh, there is no desire to do self-inquiry when everything goes well. Okay. Only when something happens that provokes some bursts of fear or aggression. I got it, very good, very good. So then you want to do the inquiry <coughs> to get rid of the emotion. Чтобы избавиться yeah. от эмоций. Of course, if it, if it is feel bad because you have been humiliated. Потому что, конечно, она ощущается плохо, неприятно, потому что вас, например, унизили. Но если вас, наоборот, возвысили, то вы тогда чувствуете себя гордым. So и тогда это не проблема. Да? So, let's, let's go to the negative side, which is what you're asking for now. Давайте перейдем к негативной стороне, negative, которую вы спрашиваете. Right? Негативный эго. И другой это позитивный эго. Then, So the question is, who is feeling this, right? Whose emotion is this? Вопрос, чья это эмоция, кто это чувствует? Then that attracts the question. Задавайте этот вопрос. No intention to, to look at the source. Смотрите на источник. And emotion will disappear by itself. И эмоция уйдет сама по себе. Either radically or gradually. Либо сразу, либо постепенно. But don't do it without intention of getting rid of the emotion. Но не делайте это с намерением, чтобы избавиться от эмоций. But, but who is the experiencer of the emotion, right? Делайте это с намерением, чтобы выяснить, кто есть проживающий эмоции. Who is the emotion he feels? Mind. Чьи это эмоции? Мои. And who am I? Тогда кто я? So you're looking for the I. Вы ищете я. Not to get rid of the emotions, right? А не того, чтобы избавиться от эмоций. And because emotion is created by the thought. И из-за того, что эмоция создана мыслью, из-за отождествления с телом, body, ego, disappears, right? и когда отождествление с телом, которое является эго, исчезает, то тогда, как я уже говорил, либо сразу, либо постепенно эмоция уходит вместе с эго. И тогда After уже that. после этого никакое самоисследование не нужно делать. Самоисследование это не такой вопрос, который вы повторяете как мантру, то есть кто я, кто я, кто я. Like to a very and yet very это как держать такое очень тонкое, но тем не менее очень 
сильно намерение. To be, to be conscious of the source. Намерение осознать источник. When the mind disappears, Когда ум исчезает, then you're conscious of the source. Тогда вы осознаете источник. Conscious of pain, only conscious of pain. Осознаете только бытие. Not of being this, that, like this or like that. Не бытие одним или другим, не бытие каким-либо образом. Eventually, однажды, when you remain conscious of pain, вы будете оставаться осознающим бытие. Even while thinking, даже тогда, когда вы будете думать. Talking, говорить, performing some actions, выполнять какие-то действия, whether they need thoughts or not, нужны этим действиям мысли или нет. You need to think to walk. Вам для того, чтобы ходить, не нужно думать. You need knowledge to walk, right? Вам не нужно знания для того, чтобы думать. You may need the you may need the knowledge to know where you have to go, where you have to walk. Возможно, понадобится знания для того, чтобы знать, куда вы идете. And in the meantime. Тем временем, you still can be conscious of this enduring, unbroken background of silence. Вы можете продолжать осознавать этот непрерывный фон тишины, который является вашим дом. Дмитрий, однажды прозвучала фраза «Не выноси конфликт наружу, не могу его пояснить этот момент». Вот так. <coughs> Дмитрий, once you said, don't... Uh, don't take the conflict to the outside. Don't bring the conflict to the outside. I don't recollect me saying that. Maybe there was this interpretation or misunderstanding. Do you understand my point? Uh, Maybe you can rephrase it, make it more clear. Может быть, вы можете как-то перефразировать вопрос, чтобы сделать его более ясным, потому что Петр говорит, что он точно не понимает, что он, что он такого говорил, и как это пояснить. Александр, вчера смотрел фильм и неожиданно осознал, что я мысль – это точка опоры. Если я мысль начинаю сбиваться со всем, пропадает расстояние для объектов, нужно ли что-то еще понимать или просто дальше продолжать сбивать источник? Александр, yesterday when I was looking at the wall, I suddenly realized that I thought it's kind of a point of reference, because without the I thought, you start merging with everything and the space between objects disappears. <coughs> Do I need to understand something else? I just see uh, the mind. The, the mind is that what creates the illusoriness. Um, это то, что создает иллюзор, то, что создает иллюзорность. Of separateness between object and object. Uh, разделенности между объектами. Between object and energy. Между объектами и энергией. And between object, energy, and the source. И между объектами энергии и источником. When I mean mind, I mean the mind as the human. Right? Когда я имею в виду ум, я имею в виду ум как человек. And that's the idea of quieting the mind. И в этом смысл того, что не заставлять ум замолчать. See, when all this idea of separation, the sense of separation, is start melting away. И тогда все эти идеи о разделенности, чувства разделенности начинают растаять. Потому что в реальности так называемое пространство между двумя объектами не разделяет эти два объекта. Right, where all these objects exist, it doesn't unite them. It's where all these objects exist. Это пространство между объектами, оно также их не соединяет, но это просто поле энергии, в котором эти объекты существуют. And then plus that, silence also somehow apparently shows up. И плюсом к этому, как 
e do outro são os e que se nasce de Deus. Aparece que isso é o tópico, então não te contas a vida, porque permanece de ver. Porque a casa que está na Bíblia, porque a gente não se ouve se vem na mão, não se ouve se vem na mão. Então, se o objeto existe na energia, na energia e na metálica existe na casa. И говорят, что объекты существуют в поле энергии, а это поле энергии существует в тишине. Back, и когда ум возвращается, также становится очевидным, что ум также не является отдельной сущностью. Коллеги, я не могу понять, я представляюсь тишиной или нет, но кажется, что да. Только когда мысль появляется, ее наблюдаю и опять стараюсь быть без мысли, в тишине. Есть, конечно, покой и равновесие. Коллеги, я понимаю, Then again, I try to be without thought in silence. And in the silence, of course, there is peace and uh, equanimity. Yes. See, again, remember, see, we, we or any other person that speaks about this has no choice but to tell you, you are not the body, you are not the mind, you are not the energy, you are not the prana, you are not this, you are not that. Помните, что ни у нас, ни у любых других людей, которые говорят на эту тему, нет выбора, кроме как говорить вам, что вы не есть тело, вы не есть ум, вы не есть прана там, и так далее. В противном случае вы бы не задали вопрос, что если я не это, я не то, то тогда кто я? Когда тишина осознается, As I said before, I am that. Как я уже говорил, я есть то. So it's not that you are that only. Но это не то, чтобы вы есть только это. In the same way, you are not only the body. So you are not only the body. Точно так же вы не только тело. You are not only the mind. Вы не только ум. See, there is something else that, that is also you that you are not conscious of. Есть еще что-то, что также является вами, но вы это не осознаете. Your nameless. Ваша безымянная, бесформенная реальность. Это вот это ваша форма. Когда отождествленность формы исчезает, то тогда все вот это вокруг также является вашей формой. Чья это форма? Это форма бесформенная. И при этом, да, является, ой, есть возможность, что вы отождествитесь с вот этим, скажете, что я есть то. И тогда мы пытаемся быть этим. Мы не можем думать, думать толком, и конфликт будет какой-то постоянно. Что я не хочу думать вообще. Ум как таковой не умирает. Мы не становимся без ума, мы становимся без эго. Это был один из вопросов, который я задал своему учителю. Я обнаружил, что я мог думать, двигаться, и тем не менее быть тихим. Right, и я не был уверен, что это было правильно. Right? Потому что тогда кто я? This, this that, right? Это или то? That, right? Если я то, то тогда каким образом я все еще осознаю это? Explained, yes, it is и тогда он мне объяснил, что да, это все возможно. И добавил, что это возможно, если ты достаточно серьезен. I realized body, <coughs> я осознал, что тело, mind, ум and that и это are one. является один. Или все это вместе – это я. Put it, put it, put it. Или yeah. еще один 
способы объяснить это, это то, как объяснят буддисты, что если тело, ум и источник являются одним, no I, no то тогда и нет я, нет сущности никакой. И если нет сущности или я, то это значит, что есть все. Поэтому мудрецы говорят, что истинное я является всем. Осознанность и сознание. Проявлены и не проявлены. Потому что они знают, что они есть все. Проявлены и не проявлены. Сознание и Вопрос, как в небытие? Есть начальная точка самоисследования, с чего начать самоисследование. Самоисследование начинается в уме и заканчивается в истинном я. Кто есть ищущий? Кто есть исследующий? Кто есть это я? И тогда вы смотрите на это я. И смотрите на свое чувство бытия. И тогда то, что вы называете собой, то есть моим я, он становится тихим. И когда это я становится тихим, то тогда есть тишина. And then the idea of being this self, и тогда идея о том, что вы есть это я, исчезает. And the recognition of being the silence, takes place. Происходит узнавание, что вы есть тишина. See, sometimes it goes, if the mind stays there long enough, even you see, you lose mind consciousness, you're not consciousness of mind, consciousness of I, and и если ум будет оставаться в источнике достаточно долгое количество времени, то тогда вполне возможно, что вы потеряете сознание о уме, и после, возможно, также и сознание тела. Сознание тела о теле не необходимо терять. If you don't, yes. Если вы не теряете сознание тела, если вы теряете сознание тела, тогда исчезает отождествление с телом. Тело все еще есть, но отождествление с ним исчезает. Если нет сознания тела, то тогда нет тела, с которым вы бы отождествляли. И при этом тогда ваша реализация о том, что вы есть тишина, она может быть более сильным, но терять сознание тела это не является чем-то необходимым.
Дмитрий, я это понял, таким образом, что пока мысль затает какие-то полностью нервные состояния, мысль, которая замыкает нас на конфликт, некий выброс энергии, все это мы тоже конфликт и не имеет силы, но как только мы начинаем рефлексировать на эту тему, проговаривать вслух, либо молча, то конфликт не уходит на душу и нет другого пути, кроме как прожить это. Так ли это? А, Дмитрий, да. То есть, опять на вот я хочу clarify that being a conflict is not the same that I, when I heard it, I understood it this way, that while the a thought is floating somewhere, this thought that uh, brings conflict and some burst of energy, then still it is a, an inner conflict and it doesn't have power on its own, but as soon as we start um, thinking about it or speaking this out uh, or in your thoughts only, then this conflict comes out and then there is no other way than to leave this conflict free. Is it correct? Well, if you become conflict, <coughs> become conscious of this conflict thought. If you will начинать to осознавать эту конфликтную мысль, it may not то тогда эта мысль, возможно, не материализуется, она не станет словами или действиями. Но может такое случиться, что она все-таки пересилит. И с этим все в порядке. Иногда это бывает слишком сильным. Но чем больше вы начнете это осознавать, so weaker, 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 weaker. тем слабее и слабее это начнет становиться. Тем более оно будет терять силу материализоваться и проявлять себя в сознании. So, don't worry. Не беспокойтесь. Все совершают ошибки. Right. Все падают в ловушки. Также бывает так, что вы можете начать осознавать эго. Не тогда, когда она еще в виде мысли, но тогда, когда она уже материализовалась. И если вы осознаете уже когда как раз после того, как она материализовалась, то тогда, возможно, она больше не... какая-то конкретная вещь, она больше не верна. Александр, если кушать мясо, реализация не произойдет. Если не отсиживаться от секса, реализация не произойдет. Нет ли толка находиться без мяса? Александр, if you carry on eating meat, uh, will it prevent your realization? If you don't avoid sex, uh, won't the realization happen? How bad it is to mm, stay away from meat? Вегетарианство без практики не помогает. Потому что Гитлер был вегетарианцем, да? Но ему это особо не помогло. Апарантик 
Харьков Хотел... А, физику успел. Потеря терпкала. А, возможно, это могло, но только физически без проблем для а, пищеварения. Или что это было из первого конца? Если это правдой. Секс есть много проблем в мире. Секс это тоже не проблема. Who is having sex? Кто занимается сексом? That's it, that's it problem, like who? Это и есть проблема. Кто? Imaginary, this imaginary self. Это воображаемое я. Is in conflict with food. Находится в конфликте с едой. With sex. Сексом. With, with everything, да? Со всем. Because it's a sense of separation between what is happening. Which is a movement in consciousness. Потому что это и есть чувство разделенности между тем, что происходит, что является движением сознания и источником. Это воображаемый проживатель чего-то. Будь то еда, секс, секс, cold, heat, cold. Холод или Или что-нибудь еще. Не важно, что будет так называемым переживанием. Проблема это проживающий. А только кажущаяся проблема. На самом деле даже проблемы никакой нет. И кажется только проблема. Я несколько раз волновала, не смотрю на эти мелкие интересации. Сейчас включили, но все будет. Если больше не будет вопросов, то мы можем останавливаться. I will speak too fast. I have to make an effort to even to to collect the thoughts from someone. I have listened to a video from two thousand ten Mel Dollar. I think forty forty five four months in this in Mel Dollar two thousand ten eleven twelve. So I started listening for twenty two weeks. Мы снова будем онлайн со следующей среды и по воскресенье. Есть встречи по утрам. Днем.
ሳውን ማለት ነው ማይክሮፎን አለ ማይክሮፎን ሰዎች 